সো ধন্যবাদ সবাইকে জয়েন করার জন্য সোফার অনেকেই জয়েন করেছেন আর হয়তো বা অনেকে জয়েন করবেন ওয়েট এস সো আমাদের আজকের আমরা যে এই কারণে একত্রিত হয়েছি এমব্রেস দা পিএমপি एग्जाम এটা ফার্স্ট ইভেন্ট যেটা আমরা টিমাস ক্রাফটিং এজিলিটি থেকে পিএমপি এর উপরে করছি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল এর উপরে সো আমাদের সাথে আমাদের এক্সপার্ট আছেন এই ব্যাপারে সো উনি এই ব্যাপারে কথা বলবেন সো আমি শুধু শুরুতে একটু ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি যে আসলে ক্রাফটিং এজিলিটি কি করে এবং ক্রাফটিং এজিলিটি এজিলিটিতে আমরা কি কি করে থাকি সো আমি স্ক্রিনে আমার ওয়েবসাইটে শেয়ার দিয়েছি সো টিমাস ক্রাফটিং এজিলিটি বেসিক্যালি অ্যাজ এল এডুকেশন এবং অ্যাজ এল ট্রান্সফরমেশন জার্নিটা শেয়ার করে থাকে এবং আমরা অনেক ধরনের পার্টনার্স এবং ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং প্রোভাইড করি সো আমার এখানে আমার যারা পার্টনার আছেন সাথে অ্যাজ এ লিডারশিপ জার্নি একাস বাস আপ স্কিল অ্যান্ড আইজেন ব্রিজ সো এদের থ্রুতে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে থাকি আমরা মেইনলি স্কাম অ্যালায়েন্স স্কাম ডট অর্গ স্কাম ইঙ্ক আইসি এজাইল এবং ম্যানেজমেন্ট থ্রি ডট ওর সার্টিফিকেশন করে এবং এর সাথে আজকে আরেকটা নতুন অ্যাড হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট পিএম এর যে সার্টিফিকেশন পিএমপি সো এর আগে আমরা এবছর শুরুতে সার্টিফাই বিজনেস অ্যাঞ্জালিটি প্রফেশনাল বা সি ব্যাপের যেই এক্সাম ফ্রি ওয়ার্কশপটা ছিল সেটাও করাই সো এখানে আমি ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা আপনাদের সবাইকে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি সো দ্যাটটা আপনারা এটা চেক করতে পারেন ভিজিট করতে পারেন এবং আমাদের আপকামিং প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনারা জানতে পারেন সো আমি চ্যাট উইন্ডোতে শেয়ার করেছি এর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে আমরা যেসব কোর্সগুলি করে থাক মানে দিয়ে থাকি ওভারঅল সেখানে এইসব অ্যাজ এল এডুকেশনে গেলে এই ইনফরমেশনগুলি পাবেন আমাদের শুধু এডুকেশন প্রোভাইড করাই মেইন অবজেক্টিভ না আমাদের আরেকটা বড় অবজেক্টিভ হচ্ছে মানে বাংলাদেশের ভিতরে অ্যাজ এল কমিউনিটিসগুলিকে গ্রুমিং করা এবং এদের গ্রোথটা এনসিওর করা সো এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা অ্যাজ এল টুর বাংলাদেশ একটা গ্রুপ আছে যেটা ইসলাম অ্যালায়েন্স এবং অ্যাজ এল অ্যালায়েন্সের অথরাইজড মেম্বার সো আপনারা এখানে অ্যাজ এল টুর বাংলাদেশের লিঙ্কড ইন গ্রুপ মিট আপ গ্রুপ ফেসবুক গ্রুপ সবগুলির এই লিঙ্ক এখানে পাবেন সো সবগুলি জায়গা থেকেই আপনি ফলো করতে পারবেন ওমেন ইন অ্যাজ এল বাংলাদেশ এই গ্রুপটাও আমরা গ্রুমিং করি সো ওমেন ইন অ্যাজ এল বাংলাদেশেরও আমাদের লিঙ্কড ইন এবং মিট আপ গ্রুপ আছে সো এখানে আপনি জয়েন করতে পারেন আর যেটা খুবই অ্যাসেন্সিয়াল বিজনেস এজিলিটি মিট আপ বাংলাদেশ এটা বিজনেস এজিলিটি ইনস্টিটিউটের চ্যাপ্টার বাংলাদেশের জন্য সো ওমেন ইন অ্যাজ এল কিন্তু ওমেন ইন অ্যাজ এল গ্লোবালি প্লাস ইসলাম অ্যালায়েন্স অ্যাজ এল অ্যালায়েন্সের অথরাইজ গ্রুপ বিজনেস এজিলিটি মিট আপ বাংলাদেশও হচ্ছে আপনার বিজনেস এজিলিটি ইনস্টিটিউটের অথরাইজ গ্রুপ সো এখানে আমাদের কমিউনিটি লিডার যারা আছেন তাদেরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এর পাশাপাশি আমাদের একটা চ্যানেল আছে যেখানে আমাদের এই যে ওয়েবিনার যেগুলি ফ্রি হয় এবং আমরা যে মিট আপ সেশনগুলি করি ফ্রি সো এই সেশনগুলিতে আমাদের অনেক ভ্যালুয়েবল স্পিকাররা থাকেন ফ্যাসিলিটেটররা থাকেন তাদের এই ইভেন্টগুলি আমরা কিন্তু ইউটিউবে আপলোড করে দিই সো দ্যাট যারা মিস করেছেন তারা যাতে পরবর্তীতে দেখতে পান সো এখানে অ্যাজ আল জার্নিমিটসে গেলে আপনারা আমাদের রেকর্ডেড ভিডিওগুলি পাবেন সো আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা তো অ্যাক্সেস করবেনই ডেফিনেটলি আপনাদের কলিগস বা ফ্রেন্ডস যারা আছেন আপনারাও আপনার মানে তাদেরকে আপনারা এটা শেয়ার করবেন এবং তাদেরকে আপনারা ইন্সপায়ার করবেন যাতে তারাও এই অ্যাজ এল কমিউনিটিতে জয়েন করে এবং আমাদের সাথে বিভিন্ন জার্নিতে পার্টিসিপেট করতে পারে সো সোফার আমি দেখতে পাচ্ছি যে না যথেষ্ট ভালো আমাদের পার্টিসিপেশন এখানে সো আমি প্রথমে শারমিনাপুর সম্পর্কে একটু বলি উনি নিজে একজন এন্টারপ্রেনার উনি অ্যাপসিং ফানের প্রতিষ্ঠাতা উনি ট্যুর ভ্যালির প্রতিষ্ঠাতা এবং খুব ওমেন এন্টারপ্রেনারদের মধ্যে একজন অ্যাক্টিভ আমি যে বলবো আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে এবং আপনার সাথে আমাদের বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে একসাথে এবং উনি কিন্তু পিএমপি সার্টিফাইডও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল সার্টিফাইডও সো আমাদের সামনে একটা প্রোগ্রাম আছে যেটা হচ্ছে যে আমরা অগাস্ট শুরু করছি 
প্রথমবারের মতো পিএমপি এর एग्जाम প্রিপ কোর্স এটা আমরা কখনো এর আগে করিনি সো শারমিন আপুকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি রিয়েলি গ্রেটফুল ওনার কাছে যে আসলে উনি আমাদেরকে এই ব্যাপারে সহায়তা করছেন এবং আমাদেরকে এখানে কিছু করার জন্য স্কোপ করে দিচ্ছেন হ্যাঁ সো ইনশাআল্লাহ শারমিন আপু আমাদের সাথে লং রানে থাকবেন এবং আপনারা অবশ্যই ওনার নলেজ এবং ওনার এক্সপেরিয়েন্স আপনাদের জন্য ভ্যালুয়েবল হবে সো তার কিছুটা অংশ হয়তো আজকে আমরা এই ওয়েবিনার সেশনে দেখব এবং আজকের ওয়েবিনার স্কোপ বেসিক্যালি হচ্ছে পিএমপি एग्जाम সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া এবং আমাদের যে ডিটেইল কোর্স হবে আগস্টের ফার্স্ট উইক থেকে এটা 12টা ক্লাস নয়টা নয়টা ক্লাস হবে চার ঘন্টা করে উইকেন্ডে উইকেন্ড ব্যাচ বেসিক্যালি সো আমি আশা করব যে যারা মনে করবেন যে না পিএমপি আপনাদের জন্য ভ্যালুয়েবল डेफिनेटলি জয়েন করবেন আমাদের সাথে এবং আমরা চেষ্টা করব যে যারা এই ওয়েবিনারে পার্টিসিপেট করেছেন আপনাদের জন্য যাতে ভালো একটা ডিসকাউন্ট সেখানে করা যায় সো আমি আর সময় দেব না কারণ আমিও ওয়েট করছি যে শারমিন আপার কাছ থেকে শোনার জন্য রিগার্ডিং ওনার এক্সপেরিয়েন্স এবং সো আমরা এমন একজন ফ্যাসিলিটেটরকে বেসিক্যালি খুঁজছিলাম যিনি আসলে যার রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স আছে প্লাস যিনি আসলে প্রপারলি জিনিসটাকে ডেলিভার করতে পারবেন সো আমার মনে হয় যে আমি অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি আমাদের এখন যিনি গেস্ট স্পিকার এবং আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রিপ কোর্সের ফ্যাসিলিটেটর এবং আজকের ওয়েবিনারের ফ্যাসিলিটেটর আমি শারমিন আপুকে বলছি যে আপনি এখন আপনার সেশন শুরু করতে পারেন সো আমি আবার সেশনের শেষে আবার আপনাদের সাথে জয়েন করব ইনশাল্লাহ সো আপাতত আমি ব্রেক নিচ্ছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপু আপনি শুরু করেন তারপরে যে বিষয়ে আমরা কথা বলতে এসেছি যারা ইঞ্জিনিয়ার কাজ করেছি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার সুযোগ হয়েছে তো সর্বশেষ 2018 সালে আমি আমার জব লাইফ কোয়েট করে এন্টারপ্রেনর হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সে অর্থে এখনো এন্টারপ্রেনর হয়ে উঠতে পেরেছি কিনা জানি না চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তো বর্তমানে আমি বিভিন্ন পরিচিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে তো আজকে সবার সাথে পরিচিত হয়ে আমি নিজেও অত্যন্ত আনন্দিত আচ্ছা যেই বিষয়টি নিয়ে মূল আমরা কথা বলতে চাচ্ছি যে বলছিলাম আমরা কেন নিব আমরা 
ডিগ্রি যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে আপনার 36 মান্থ লিডিং এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স আপনার থাকতে হবে अप्लाई করার আগে 36 মান্থ দেন হচ্ছে গিয়ে আপনার যখন আপনি যখন আপনি দেখলেন যে আপনার প্রোফাইলের ভিতরে 36 মান্থ এর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স আছে দেন হচ্ছে গিয়ে আপনাকে যেটা করতে হবে অফিশিয়াল ট্রেনিং নিতে হবে যেটা কিনা 35 পিডিউ পিডিউ মানে হচ্ছে কি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ইউনিট তো 35 আওয়ার্স এর একটা অফিশিয়াল ট্রেনিং আপনাকে নিতে হবে এই অফিশিয়াল ট্রেনিং মানে হচ্ছে কি এমন একটি ট্রেনিং যেটা দিয়ে স্ট্রাকচার লিড করতে হবে নরমালি দেখা যায় যে কিছু কিছু एग्जाम চাই যে ভিডিও ভিডিও ট্রেনিং করেও হচ্ছে কি এলিজিবিলিটি না আছে কিন্তু পিএমপি সার্টিফিকেশনের জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন এর জন্য আপনার শুধুমাত্র ভিডিও ভিডিও ট্রেনিং নিয়ে কিন্তু ওই 35 আওয়ার্স এর যে রিকয়ারমেন্টটা সেটা কিন্তু ফুলফিল করে না সেটা ফুলফিল করতে হবে আপনার হচ্ছে কি একটা ট্রেনার লিড বা ইনস্ট্রাক্টর লিড কোর্সে আপনাকে এনরোল হতে হবে 35 আওয়ার্স এর ট্রেনিংটা আপনাকে নিতে হবে আর যদি আপনি অনলাইন অনলাইন বা কোনো ভিডিও কোর্স যদি করতে চান সেই ক্ষেত্রেও আপনাকে শেষে अभिज्ञता পাশাপাশি হচ্ছে কি 35 আওয়ার্স এর ট্রেনিং এটা হচ্ছে কি একদম ম্যান্ডেটরি রিকয়ারমেন্ট দুই সাইডে আপনার আপনি গ্রাজুয়েট হন নন গ্রাজুয়েট হন 35 আওয়ার্স এর যে পিডিউ সেটা আপনাকে ম্যান্ডেটরি রিকয়ারমেন্টটা ফুলফিল করতে হবে এন্ড দেন আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে কি যাদের অলরেডি সিএপিএম সার্টিফিকেশন আছে তাদের জন্য এই 35 আওয়ার্স এর যে রিকয়ারমেন্টটা সেটা অমিট হয় যাদের সিএপিএম সার্টিফাইড সিএপিএম সার্টিফিকেশন আছে তাদের জন্য 35 আওয়ার্স এর অফিশিয়াল ট্রেনিং এর প্রয়োজন নেই otherwise অন্য সব ক্ষেত্রে কিন্তু 35 আওয়ার্স এর ট্রেনিং রিকয়ারমেন্টটা আছে যেটা পিএমআই দ্বারা ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের অভিজ্ঞতা দেব আপনাদেরকে শো করতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই এই যে 36 মান্থস এর যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের এক্সপেরিয়েন্স আপনাদেরকে শো করতে হবে সেটা হচ্ছে যে নন ওভারল্যাপিং প্রজেক্ট মানে আমরা অনেক সময় হয় না যে আমরা প্যারালালি অনেকগুলো প্রজেক্ট রান করতে থাকি ঠিকই যে দুইটা প্রজেক্ট যদি ওভারল্যাপ করে তাহলে ওই ওভারল্যাপিং যে আওয়ার গোলা সেই আওয়ার গোলা আসলে ক্যালকুলেট হবে না শুধুমাত্র যেটা হচ্ছে যে ওভারল্যাপিং ছাড়া বাকি যে পার্টটুকু থাকে সেই পার্ট তো সেই ডিউরেশনটা হচ্ছে যে কাউন্ট করা হবে সো এটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশনের রিকয়ারমেন্ট যখন আপনার আপনাদের হচ্ছে যে পিএমপি সার্টিফিকেশনের জন্য যে अप्लाई করার রিকয়ারমেন্টটা আপনি ফুলফিল করতে পারেন আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে আপনি কোর্স কমপ্লিট করেছেন এখন হচ্ছে যে আপনি अप्लाई করবেন কিভাবে अप्लाई করবেন এখানে আমি সব বলে নেই একটু শুরু থেকে শেষ অবধি বিষয়টা হচ্ছে যে এমন যখন আপনি एग्जामের জন্য अप्लाई করলেন अप्लाई করার পরে আপনি एग्जामটা দিবেন एग्जाम দেওয়ার পরে যখন আপনি পিএমপি সার্টিফাই হয়ে গেলেন बेपारिट निर्भर जिज्ञेस 
আপনার যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের অভিজ্ঞতাটা শো করছে সেখানে দিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি দ্যাট আপনার পজিশন তো প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে হবে বাট আপনার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ওই সমস্ত ভাইটাল গোল গুলো আপনি প্লে করেছেন ওই অ্যাক্টিভিটি বা টাস্ক গুলোতে আপনি পারফর্ম করেছেন সেটা বেসিক্যালি আপনার এক্সপেরিয়েন্স হিসেবে কাজ করে তো ওই জায়গাটা সাধারণত জন্য একটু একটু নলেজের প্রয়োজন হয় যেটা আমরা নরমালি করে থাকি অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করার সময় ওই জায়গাটা কিভাবে দেখতে হবে একটু সাজিয়ে গুছি একটু চিটি ভাবে সাজিয়ে গুছি দিলে অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্ট হওয়ার বা গ্র্যান্ট হওয়ার চান্সটা বেশি থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাপ্লিকেশন গ্র্যান্ট হয় না অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পরে ওরা কিন্তু আবার পেমাই থেকে অডিট করে র্যান্ডম বেসিসে অডিট করে যে আপনি যেই এক্সপেরিয়েন্সটা এখানে শো করেছেন এটা আসলে ভ্যালিড কিনা সেই অর্গানাইজেশনে তারা অডিটিং এর পারপাসে কমিউনিকেট করে জানতে চায় তো এই সবগুলা সাইকেল পার করার পরে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি গ্র্যান্ট হয় আপনি পিএমপি एग्जामের জন্য পে করতে হবে আর একই ভাবে আপনার পিএমআই এর ওয়েবসাইটে গিয়ে एग्जाम ফিটা পে করতে হবে পে করার পরে যখন পেমেন্ট सक्सेसफुल হয়ে যাবে আপনাকে অপশন দিবে एग्जाम স্কেডিউল করার জন্য এবং আপনি एग्जाम স্কেডিউল করে সেই স্কেডিউল অনুযায়ী एग्जाम দিবেন এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করে যখন আমরা একটা एग्जाम স্কেডিউল করি এটা কিন্তু আবার স্কেডিউল করা যায় সেটা সেটার সাথে আবার বাজেট রিলেটেড সেটার জন্য আবার তবে টার্ম আছে সেই টার্মের মধ্যে না পড়লে আবার নতুন করে পেমেন্ট করতে হয় কিছু টাকা আচ্ছা যখন एग्जाम স্কেডিউল করেন এবং एग्जाम দিয়ে পিএমপি সার্টিফাই হয়ে গেলেন এখন আসে কিভাবে সেই সার্টিফিকেশনটাকে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে ধরুন এই যে আজকে আপনারা একটা ওয়েবিনারে জয়েন করলেন এটা কিন্তু আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানছেন এটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট হ্যাঁ এখানে অনেক কিছু জানার আছে বা হতে পারে আপনি কোন একটা ওয়ার্কশপ বা কোন নলেজ শেয়ারিং সেশন আপনি ফ্যাসিলিটেট করছেন সেখান থেকে আপনি পিডিএফ পান তো আপনি যত ঘন্টা ওই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট रिलेटेड অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত থাকবেন তত ঘন্টাই আপনার পিডিএফ তো প্রতি 3 বছরে আপনাকে 60 পিডিএফ আপনার থাকতে হয় আপনার প্রোফাইলে मेन्टेन <laughs> डिसन हाथी environment प्रायरिटीड हो रिपोर्टिंग 
আপনার কস বলেন আপনার ফ্যামিলিতে আপনার কিডস এন্ড চাইল্ড আপনার স্পাউস আপনার প্যারেন্টস এরা সবাই কিন্তু কেএমপি সার্টিফিকেশনের জন্য সবাই কিন্তু স্টেক হোল্ডার যেমন আপনাকে কোর্স করতে হবে হ্যাঁ শুরুতে যেমন শুরু থেকে আপনাকে কোর্স করতে হবে কোর্স করতে হলে আপনাকে উইকেন্ডে হয়তো বা আপনাকে টাইমটা বেড করে নিতে হবে অথবা আপনার অফিসের টাইমের মধ্যে হয়তো বা কিছু একটা সময় পড়ে যায় অনেক সময় তো হয়েছে যে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা যায় যে আমরা তো অনেক লং টার্ম কাজ করি লং টাইম কাজ করি যে অফিস আওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও দেখা যায় যে কাজ করতে হয় কিন্তু আপনার তো ওই ক্লাসে জয়েন করতে হবে কারণ দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র কোর্স করেই তো আপনার সবকিছু হয়ে যাবে না আপনার নিজেকে পড়াশোনা করতে হবে তাই না তো নিজে যখন পড়াশোনা করবেন দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা আপনাকে যাবে আপনার স্পাউস আপনাকে যাবে দেখা যাচ্ছে যে উইকেন্ডে আপনার বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকবে সেখানে অ্যাটেন্ড করতে আপনি পারছেন না কারণ আপনাকে প্রিপেয়ার হতে হচ্ছে যখন আপনি ডিটারমাইন হয়েছেন আপনি কমিটমেন্ট নিয়েছেন আপনি এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করবেন তো আপনাকে কিন্তু ওগুলো ওগুলো স্যাক্রিফাইস করতে হবে শুধুমাত্র নিজেকে প্রিপেয়ার করার জন্য কনফিডেন্স গ্রো করার জন্য কমন প্রশ্ন হচ্ছে কি ডেলি আপনাকে কত ঘন্টা করতে হবে আচ্ছা এটা তো আমি স্কুলের গিয়েছে না তাই না এটা প্রতিদিন আমাকে তিন চার ঘন্টা করতে হবে পরের দিন গিয়ে স্যারের কাছে পড়াতে হবে সেটা তো সেরকম না আমার মতে মোটামুটি আপনি ডেইলি যদি এটার জন্য আপনি যদি এক ঘন্টা সময় এটার জন্য দেন হ্যাঁ কারণ এটা মূলত পিএমপি এক্সামে যে কোয়েশ্চেন গুলো আপনাকে ফেস করতে হয় এটা কোন বইয়ের পড়াশোনার উপরে নির্ভরশীল না পুরোপুরি বই থেকে আপনি নলেজ গুলো নিবেন এবং সিচুয়েশন সেন্ট্রিক অ্যান্সার আপনাকে দিতে হবে প্রত্যেকটা প্রশ্ন হচ্ছে কি এক একটা সিনারিও সেই সিনারিওর উপরে বেস করে যে কোয়েশ্চেন গুলো আসে মাল্টিপল কোয়েশ্চেন আসে সরি মাল্টিপল অপশন আসে সবগুলো উত্তরই দেখা যাচ্ছে কি সিমিলার কোন না কোন সেন্সে সবগুলোই সত্য কিন্তু আপনার ফার্স্ট আপনি কোন অ্যান্সারটা দিবেন সেটাই হচ্ছে কি মূল চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে একটা প্রশ্নের উত্তর গুলো চারটা অপশন আছে চারটা অপশনের ভিতরে চারটাই আপনার দেখা যাচ্ছে যে কোন না কোন সিচুয়েশনের কথা চিন্তা করলে কোন না কোন কনসিডারেশনে সবগুলোই ট্রু হয় নির্দিষ্ট কোন আওয়ার নয় মোটামুটি এক ঘন্টা যদি আমরা ডেলি স্পেন্ড করতে পারি বই পরে বা বিভিন্ন ফ্ল্যাশ কার্ড আছে বা কোন না কোন সবথেকে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বই পড়ার পাশাপাশি বই পড়তে গেলে পিএমডিও কে বইগুলো আসলে এরকম আমি বলবো যে একটু একটু বিদ ফুটে মানে পড়তে মজা লাগে না অনেক প্রশ্ন আসে মাথায় সেই প্রশ্ন গুলো নিয়ে আপনার কারো না কারোর সাথে আপনাকে ডিসকাস না করলে সেগুলো কখনো ওই জটিলতাটা আসলে ক্লিয়ার হয় না কারণ যেখানে আপনার কনফিউশন আসবে 
ওই ডিফিকাল্টিস থেকে বের হয়ে আসতে কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করে নেওয়ার জন্য আপনাকে কথা বলতে হবে আপনার স্টাডি পার্টনারের সাথে সেই স্টাডি পার্টনার হতে পারে আপনার কোর্সমেট হতে পারে আপনার কোলিগ হতে পারে আপনার মেন্টর যে কেউ হতে পারে সো আপনার ওই নলেজটাকে রিভিউ করতে হবে যদিও বা আপনার ডিফিকাল্টিস নাই আপনি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার বাট আপনি কনসেপ্ট আপনি শেয়ার করেন অন্য একজনের সাথে যখন শেয়ার করবেন দেখা যাচ্ছে তার যদি ডিফিকাল্টিস থেকে থাকে তারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে বা আপনার কনসেপ্টের মধ্যে যদি কোনো ভুল থেকে থাকে বা আরো কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে থাকে সেগুলো কিন্তু কথা বললার মাধ্যমে বের হয়ে আসবে তো কথা বলা অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা বলে জ্ঞান বাড়ে আর জ্ঞান যত বেশি বাড়বে তত কিন্তু হচ্ছে গিয়ে পেবি সার্টিফিকেশন ফার্স্ট অ্যাটেম্প থেকে ক্লিয়ার করার টেন্ডেন্সি বেড়ে যাবে তারপর শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ নয় আপনাকে প্রশ্ন সলভ করতে হবে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আছে কিছু ফ্রি প্রশ্ন ইন্টারনেটে পাওয়া যায় কিছু শেষের দিকে আপনাকে পেইড কিছু প্রশ্ন সলভ করতে হবে মুখ টেস্ট দিতে হবে এবং ওই যে মুখ টেস্ট দেওয়ার পরে যেটা করতে হবে প্রশ্ন অ্যান্সার গুলাকে বা পারফরমেন্স গুলাকে নিজেরটা নিজে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে কোন পার্ট গুলোতে আপনি ভালো করছেন কোন পার্ট গুলাতে অপেক্ষা কিন্তু আপনার অ্যাকিউরেসি রেটটা কম আসছে আমরা যখন ছোট থেকে একটু বড় হওয়া শুরু করি তখন কিন্তু আমাদের ছোটবেলার জিনিসপত্র গুলো ভুলে যাওয়া আমাদের খুব বড় শখ ঠিক আছে যে আমার নিজেরও যে ভুল থাকতে পারে আমি এক্সামটাকে অ্যানালাইসিস করব আমার যে কোনো একটা জায়গায় উইক পয়েন্ট থাকতে পারে প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে প্রস্তুতির কোন বিকল্প নেই সঠিক ভাবে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে হবে তারপর আপনি যখন দেখবেন যে যেকোনো পেইড টেস্টে আপনি করতে পারবেন তখন আপনি মোটামুটি বলতে পারবেন যে হ্যাঁ এখন আমি পরীক্ষার জন্য আমি অনেকে কি দেখেছি সবসময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরীক্ষাদাতারা দুইবার তিনবার বাট আপনি যখন দেখবেন যে যেকোনো এক্সাম দিলেই আপনি তারপর আপনি যখন শিডিউল করলেন পরীক্ষা দিয়ে ফেললেন পরীক্ষা দেওয়ার কিছু নিয়ম নীতি আছে যেমন পরীক্ষা হয় কিভাবে তারপর হচ্ছে গিয়ে যখন আপনার আগে যেটা ছিল না এখন হচ্ছে বর্তমান সিস্টেমে দু হাজার একুশ সাল থেকে যে সিস্টেম তো এসেছে সেখানে টেন মিনিটস এর দুইটা ব্রেক পাওয়া যায় মানে দুইবার টেন মিনিটস টেন মিনিটস করে ব্রেক পাওয়া যায় এটা অনেক অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ বলে আমি মনে করি যা আমি যখন এক্সাম দিয়েছিলাম তখন দেখা গেছে যে আমি মুখ টেস্ট যখন দিতাম দিদি দিদি ঘুমিয়ে যেতাম হ্যাঁ এত পরিমাণ কনসেন্ট্রেশন দিয়ে প্রশ্নগুলো করতে হয় এবং মানে খুবই অনেক বড় বড় প্রশ্ন হয় টাইম ম্যানেজমেন্ট অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর যে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে এত অল্প সময় দুশো ত্রিশ মিনিট সময় একশো আশিটা প্রশ্ন আসলে শেষ করাটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যেত টাইম ম্যানেজমেন্টটা করা যেত তো এটা মুখ টেস্টের মাধ্যমে টাইম ম্যানেজমেন্টটাও আসলে হয়ে যায় ওটার ভিতরে একটা স্কিম তৈরি হয়ে যায় কিভাবে তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা করে আনসার করা যাবে 
তো এই হচ্ছে কি পরীক্ষা এবং প্রশ্ন रिलेटेड কথাবার্তা আপনি এখন পেপি সার্টিফাই হয়ে গেছেন এখন হচ্ছে কি সেলিব্রেট করতে হবে এখন আপনি একটা এডিট গ্রুপে চলে এসেছেন এখন আপনারা কিছু সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি গ্রো করেছে আপনারা কিছু অর্গানাই আপনি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করছেন সেই অর্গানাইজেশনের প্রতি আপনারা একটা দায়বদ্ধতা চলে এসেছে আপনারা অনেক ক্ষেত্রে আপনার ethical point of view আপনার বেড়ে যেতে হবে as a pp certified person আপনাকে অনেক কিছু হয়তো বা আপনি চাইলেও করতে পারবেন না কারণ আপনার তখন মনে হবে যে আমি একজন সার্টিফাইড প্রজেক্ট ম্যানেজার হয়ে আমি এরকম একটা কাজ করতে পারব আর অনেক সময় আমাদের প্রক্রিয়মেন্ট করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষ থেকে তাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে ডিল করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সার্ভে করে দেখা গেছে যারা হচ্ছে যে পিএমপি হোল্ডার হ্যাঁ তাদের হচ্ছে যে আচরণের মধ্যে অনেক পার্থক্য চলে আসে তারা যে যে কারো সাথে যে যে কোন রকমের আচরণ করে না কারণ হচ্ছে কি তাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বলেন তাদের ইথিক্যাল কর্নার বলেন বা তাদের দায়বদ্ধতা বলেন সবকিছু মিলেই তারা একটা তাদের ভিতরের মানুষটাও পরিবর্তন হয় নলেজের নলেজ বৃদ্ধি বা স্কিলস এর যে ভ্যালিডেশন সেটার সাথে সাথে মানুষ ইন্টারনাল পারসনটাও আসলে কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যায় সো আমরা সেলিব্রেট করলাম থাকে <laughs> 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 তাহলে মনে হয় আমরা ক্যারিয়ন করি হ্যাঁ সত্যিকার অর্থে যদি আমরা ওই ওই সেলিব্রেটিং মুমেন্টাতে যেতে যাই আমাদের সেই তাদের জন্য খুব একটা ডিফিকাল্ট না যারা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজ করতে গিয়ে যারা ডকুমেন্টেশন টাকে অ্যাভয়েড করে না আমাদের মধ্যে বিশেষ করে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে আমার নিজের ক্ষেত্রে একটা সময় দেখতাম যে আমি ডকুমেন্টেশন করতে ভালো লাগতাম আমি আমি কোনো কিছু ভালোভাবে ম্যানেজ করতে যাই তাহলে অবশ্যই আমাকে লিখতে হবে 
এবং লেখা যে কতটা পাওয়ারফুল সেটা হচ্ছে কি প্রজেক্ট যখন সাকসেসফুল হয় প্রজেক্টে সাকসেসফুল যখন হয় ওই ওই সময় গিয়ে বোঝা যায় যে লেখাটা আমার এই ডকুমেন্টেশন কতখানি সাপোর্ট দিয়েছিল একটা প্রজেক্ট চালাতে গিয়ে এক্সিকিউট করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কনফ্লিক্ট এরাইজ হয় ওই কনফ্লিক্টের রেজুলেশনে যেতে হলে কিন্তু আমাদেরকে আগে থেকে লেখা কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয় কারণ লিখিত জিনিস কখনো খুব সহজে রিরাইট হয় না আমাদের মুখের কথা যেরকম খুব আউট অফ কন্ট্রোল इम्पोर्टेंट प्रब्लेम रिपोजिटर
তো ভেরিফাই করা ভ্যালিডেট করা এই প্রসেস গুলো সম্পর্কে যদি আপনি পুরোপুরি ভাবে না জানেন তাহলে কিন্তু ওই যে ক্লায়েন্টের সাথে যে ওই ধরনের কমিউনিকেশন করতে গিয়ে কিন্তু আপনার গ্রেড নাকি অনেক বেশি মানে স্কোপ চান্স থেকে যে ফেল হয়ে যাবে হ্যাঁ প্রজেক্টের যে আলটিমেট গোল প্রজেক্টের সাকসেস আমরা কিভাবে ডিফাইন করি এটা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ডেফিনেশন নাই একটা প্রজেক্টের সাকসেস কিন্তু शुरू थे डिफाइन करना আসলে দিবেন এত কিছু জানার পরও 
হ্যাঁ এত কিছু জানে আমি তো ভয় দেখাচ্ছি না আমি অনেক কিছু জানানোর চেষ্টা করলাম নিশ্চয়ই অনেক কিছু ব্যাপ আছে আমি যেগুলো বলতে পারি না আমি তো হিউম্যান বিং তো একটা মানুষ কিন্তু যা জানে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট এর বেশি শেয়ারও করতে পারে না তো আমি চেষ্টা করেছি বিএনপি এক্সাম রিলেটেড আপনি কি পাবেন প্রথমত হচ্ছে কি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের নলেজ এন্ড এক্সপেরিয়েন্স তো আপনার আছে সেটাকে আরো ইন ডিটেইল যাওয়া এটাকে আরো রোবাস্ট লেভেলে নিয়ে যাওয়া আপনার নলেজ কে প্লাস হচ্ছে কি প্রত্যেকটা স্পেসিফিক আইটেম গুলোকে আরো ডিটেইল জানা টোটাল টোটাল কনসেপ্টটাকে আপনার একটা ফ্রেমওয়ার্কে নিয়ে আসা হচ্ছে কি একটা কোর্সের মূল জিনিস দেন হচ্ছে কি আপনি 35 আওয়ার্স এর যে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট তারপরে আপনাদেরও কিছু নলেজ আছে তারও কিছু নলেজ আছে সেটা একটা শেয়ারিং হ্যাঁ তাদের সাথে এভাবে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট সম্পর্কে আইডিয়া হয় বিভিন্ন সিচুয়েশন সম্পর্কে জানা হয় এই জিনিসটা কিন্তু একটা কোর্সের মাধ্যমে আপনার অ্যাটেন্ড করা এবং হচ্ছে দেড় লাখে প্রজেক্ট ম্যানেজ করতে গিয়ে অনেক সময় কিছু গ্যাপ ফিল করে যে কোন টেমপ্লেটটা কিভাবে ইউজ করব সেই টেমপ্লেটের ইউজটা আপনি করতে পারছেন ওটা শিখতে পারছেন যেমন আপনি আর টেমটা কিভাবে করবেন আর টেম মানচেলি রিকোয়ারমেন্ট ট্রেসিবিলিটি ম্যাট্রিক্স আর টেম কিভাবে করবেন আপনি রিস্ক অ্যানালাইসিস কিভাবে করবেন এটা টেমপ্লেটসটা কি হবে কি রকম হবে সেটা সাপোর্টটা আপনি পাচ্ছেন সাবমিট করবেন সাবমিট করার জন্য কিছু ওই যে বলেছিলাম শুরু থেকে যে এক্সপিরিয়েন্স এর পার্টটা যে সমস্ত টাস্ক আপনি কভার করেছেন আপনার বিগত যে এক্সপেরিয়েন্স এর মাধ্যমে সেখানে ওই ওই ফিলটা কিভাবে আসলে ফিল আপ করতে হবে কি কি লিখতে হবে কিভাবে সাজিয়ে লিখলে অ্যাপ্লিকেশনটা গ্র্যান্ড হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে বেশি তো সেই ব্যাপারে एग्जाम সাবমিশনের ব্যাপারে হেল্প করা হয় হয় সেই 
সেই দশটা নলেজ এরিয়ানকে কভার করে এবং যে পিপুল প্রসেস এবং বিজনেস এনভায়রনমেন্ট যেটা আছে প্রসেস এর পার্টের ভিতরে ওই প্রোটিনাইজেশন গুলো করে আমি এটা এটা সম্পর্কে আরো প্রসেস গুলো সম্পর্কে আরো জানতে হলে পিএমবি কে 6th এডিশনটা পড়লে প্রসেস 49 প্রসেস সম্পর্কে জানা যাবে পিএমবি কে 6th এডিশন হচ্ছে যে পাঁচটি ডোমেইনে ভাগ করা ইনিশিয়েটিং প্ল্যানিং এক্সিকিউটিং মনিটরিং এন্ড কন্ট্রোলিং আর ক্লোজিং ওই পাঁচটি নলেজ এরিয়া আছে পিএমবি কে 6th এডিশনে সেখান থেকে 49 টি প্রসেস সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবে আপু আমরা কি কিছু কোশ্চেন নিতে পারি আমার মনে যে কয়েকজন হ্যান্ড রেজ করেছেন জি জি ভাই মোজাম্মেল জি জি মোজাম্মেল বলেন জি ভাই আসসালামু আলাইকুম আপু সালামু আলাইকুম আমার প্রশ্নটা কিছু একটা ছোট প্রশ্ন एग्जाम কি আমরা যে কোন জায়গা থেকে দিতে পারবো না নির্দিষ্ট एग्जाम সেন্টারে যেতে হবে मानी <laughs> प्रमोशन जाए सक्सेसफुल ना होते पारे सो ईयरली कोनो की लिमिटेशन আছে অথবা এখানে কোন লিমিটেশন আছে एग्जाम अटेंड করার যেটা হয়তো বা মেইনটেইন করতে হবে প্রথমে যখন আপনি एग्जाम फेस করবেন যদি যদি আপনার ওখানে সাকসেস না আসে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার আবার অ্যাটেম্প করতে পারেন এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি আবার অ্যাটেম্প করতে পারেন যদি আপনার কোনো शिड्यूल कर फैमिली <laughs> তো এইজন্য হয়তো পরে আমি আবার সামনে এটা করার প্ল্যান আছে বাট এখানে সিএপিএম এর কোশ্চেনটা কেন করলাম যে 
CPM to jotto kami dekhechi je CPM ta ekটু introductory level ba ekটা foundation level. So ami kon point of view theke chinta korchi je like CPM ta jodi kori ebong ota knowledge ta ki poroborti dikhe amar PMP te ki helpful hobe kina. Naki ami directly karon amar almost hocche amar currently ira ami hocche mainly software background e currently hocche ami project manager ba team lead hisebe achi tech lead hisebe achi. তো এখন যে তোমার 10 প্লাস এস এক্সপেরিয়েন্স সো আমি কি আসলে সিএপিএম তো করলে কি ভালো হবে নাকি একদম জাম দিয়ে डायरेक्टली যদিও আমার একটু ল্যাক অফ কনফিডেন্স আছে যে পিএমপি টা আমি डायरेक्टली করব সে ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি সিএপিএম যদি আপনি যেহেতু 10 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স কল করছেন সে ক্ষেত্রে আপনি কি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে প্রজেক্ট মানে আসলে সফটওয়্যার ইয়াতে তার নাকি শুধু আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছেন আমি ডেভেলপও করেছি আর পিওরলি প্রজেক্টের डायरेक्टली सरकारी সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় আমার নিজে যেটুকু জানতে পেরেছি আমি জানি না আরো অন্য নদী কথা থাকতে পারে অনেকে আচ্ছা অনেকেরই আছে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওই যে কস্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে গিয়ে থাকে না বেশিরভাগ আমাদের স্কোপ ম্যানেজ করতে হয় বেশিরভাগ আমাদের টাইম ম্যানেজ করতে হয় তাই না প্রক্রিউমেন্টের পার্টগুলো সব সময় প্রয়োজন হয় না কিন্তু হ্যাঁ আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু প্রক্রিউমেন্টের পার্টটা সব প্রজেক্টের মধ্যে প্রয়োজন হয় না আর যদিও প্রয়োজন হয় যেমন হিউম্যান রিসোর্সও তো প্রক্রিউ করতে হয় সেটাও কিন্তু ইন হাউস ডেভেলপার দিয়ে অনেক সময় হয় এটা প্রক্রিউমেন্ট পলিসিতে অনেক জানে প্রক্রিউমেন্ট আরো বড় অনেক জিনিস তাই না জি তো দেখা ওই সেন্স থেকে আমি বলবো আপনি সিএপিএম না করে সরাসরি কোর্সই করে দেন আর যদি কোর্স যেটা বললেন 40 আওয়ার্স এর কোর্স আপনি অলরেডি করে ফেলেছেন এখন পর্যন্ত আপনার কনফিডেন্সটা আসছে না সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি ডকুমেন্টেশন প্র্যাকটিস করেন হুম আপনি ওই যে দেখবেন যে সিএমএমআই অর্গানিক সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি থেকে সিএমএমআই অনেক অনেক বড় একটা সার্টিফিকেশন আপনার অর্গানাইজেশন যদি সিএমএমআই সার্টিফাই না হয়ে থাকে তাহলে সিএমএমআই টেমপ্লেটস গুলো আপনি কারো কাছ থেকে নেন সেখানে সেই টেমপ্লেটস গুলো দিয়ে আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস শুরু করে দেন আপনি ওই সিএমএমআই ডকুমেন্ট গুলো ফিলআপ করতে গিয়েই দেখবেন যে আপনার অনেক যে কোনো জায়গায় গ্যাপ আছে সেগুলো আপনি ফিলআপ করে তারপরে ডকুমেন্ট গুলো আপনি করতে হচ্ছে আদারওয়াইজ আপনি পাচ্ছেন না আপনার যেখানে যেখানে ডিফিকাল্টিস আছে বা নলেজ গ্যাপ আছে ওটা করতে গেলেই আপনার এটা আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে কোন জায়গায় আপনি করতে আচ্ছা আমার পরামর্শ হচ্ছে কি আপনি ডকুমেন্টেশন প্র্যাকটিস করেন যেমন মিনিটে মারিজন জিকে সাথে ছিল হোয়াই ডু ইউ প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার টু সিট ফর সেন্টার एग्जाम আচ্ছা অনলাইন एग्जामের ক্ষেত্রে আপনি যদি কিছু জিনিস এনসিওর করতে পারেন যে প্রত্যেকটা ইয়েতে তো প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির সাথে আমাদের রিস্ক অ্যাসোসিয়েট হয় তাই না অনলাইনে দেখা যাচ্ছে আমাদের ইন্টারনেট ইন্টারনেট একটা ফ্যাক্টর থাকে আপনার টেকনিক্যাল যে কোনো ধরনের ডিফিকাল্টি হতে পারে আপনার ডিভাইস ফেলর হতে পারে বা আপনার ওয়েবক্যাম বা আপনার বাসার পরিস্থিতি হ্যাঁ অনেক কিছু এটার সাথে সাকসেস ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে বা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে সেই রিস্ক গুলো যদি আপনি ঠিকমতো অ্যানালাইসিস করে প্ল্যান করে আপনি সেটা এনসিওর করতে পারেন দেন ইউ ক্যান গো ফর অনলাইন एग्जाम এখানে কোনো ইস্যু নেই আমি সেন্টার एग्जामটা प्रिपेयर করেছি এজন্য प्रिपेयर করেছি এজন্য যে ওই রিস্ক গুলো তখন আমার কি করতে হয় ট্রান্সফার করে দেওয়া যায় সেন্টারের উপরে ওই ধরনের রিস্ক আমার থাকে না এরিক্সটা এভয়েড করার জন্য আমি प्रिपेयर করি एग्जाम সেন্টার থেকে एग्जाम করা एग्जाम এর জন্য যেটা কিন্তু পরিবেশে প্রয়োজন হয় ইন্টারনেট কানেকশনটা ভালো থাকতে হয় আর অন্য অনেক কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে কি আপনারা ম্যানেজ করতে হচ্ছে না যদি আপনি সেন্টার থেকে एग्जामটা দেন তারপর নেক্সট কোশ্চেন 
मेम्बारशीप उचार <laughs> समय <laughs> आगे साधारण समय मन कहते प्रस्तुति स्कोर রাইট ম্যাডাম আমি আসলে ইয়া মক টেস্ট ভুলে বলছি আসলে স্যাম্পল কোশ্চেন গুলো সলভ করতে পারি কিনা হ্যাঁ স্যাম্পল কোশ্চেন সলভ করতে পারেন আপনার মোবাইলে কিন্তু ছোট ছোট অনেক অ্যাপ আছে হ্যাঁ ওই অ্যাপগুলো আপনি আপনি ফ্রি টাইমে গিয়ে আপনি একটা একটা করে কোশ্চেন সলভ এটা এগুলো অনেক ভ্যালুয়েবল অনেক অনেক আপ করে স্কিল আপ করে রাইট थैंक यू ब्रो थैंक यू তো আমরা লাস্ট কোশ্চেন নিব আমরা অলরেডি টাইমিং সেট করে ফেলেছি সো সাব্বির ভাই লাস্ট হাত তুলেছেন আপনি যদি কোশ্চেনটা করেন সাবির ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের আপনি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন मोस्ट প্রবাবলি क्वेश्चन করার জন্য সামহাউ উনি মেবি ডিসকানেক্টেড অর কিছু একটা হবে সো আচ্ছা আমাদের চ্যাটে তো আর কোনো क्वेश्चन আমি কি না চ্যাটে তেমন কোনো क्वेश्चन দেখছি না সো আমরা আপু তো শেয়ারটা তো অফ করে দিয়েছেন নাকি ओके मोनीर भाई ओके ओके सो 
মনির ভাই লাস্ট ওয়ান আপনার কোশ্চেনটা নিচ্ছি মনির ভাই আপনার আপনি করতে পারেন কোশ্চেন মনির ভাই ওকে আপনার হ্যাঁ আপনি আপনি আনমিউট করে কথা বলেন মনির ভাই আনমিউট করে তারপরে কথা বলেন মনে হচ্ছে আরেকটা কোশ্চেন আসছে চ্যাট চ্যাট উইন্ডোতে আমাদের আপকামিং ওয়ার্কশপটার ব্যাপারে একটু বলি যেটা থেকে শুরু করব সেশনটা হবে শুক্র শনিবার আমরা ইভিনিং এ করছি ফ্রাইডে স্যাটারডে ইভিনিং এ সো চার তারিখ পাঁচ তারিখ হবে এগারো বারো হবে আঠারো উনিশ হবে তারপরে উইকটা গ্যাপ এরপরে কমপ্লিট করেছেন এটার জন্য আপনাকে সার্টিফিকেশনও দেয়া হবে আপনি এটা আপলোড করতে পারেন এবং এক্সামে পার্টিসিপেট করতে পারেন অগাস্টের চার তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে আমি এক্স করবো আমরা এখানে যারা জয়েন করেছি বা অনেকে হয়তো বা কোর্স করেছি অনেকে করি নেই বা অনেকে আছে আপনাদের পরিচিত সো ফিল ফ্রি টু শেয়ার ইন ইউর নেটওয়ার্ক যে আমাদের আসলে আপকামিং কোর্স সম্পর্কে এবং এটা রাইট নাও আমরা যেভাবে প্ল্যান করেছি যে একটা ভালো ডিসকাউন্টের অপশন এখানে থাকবে আপনি কিছু যদি আমার মনে হয় যে আমরা অনেকখানি ওভারান করে ফেলেছি এবং এরপরে আমরা ক্লোজ করতে পারবো আমি আর তেমন কি বলবো অনেকক্ষণ তো অনেক কিছু বলেছি এখন কেউ আসলে স্পেসিফিক ভাবে কোশ্চেন না করলে আমিও জানি না কি বলতে হবে বাট শেষ শেষ যেহেতু করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে বলবো যে কিন্তু সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে কি একটা এলিট গ্রুপের সার্টিফিকেশন যা যে মনে করেন যে সার্টিফিকেশনটা আপনার অ্যাকচুয়ালি নেসেসারি করে ফেলেন দেরি করেন না বাংলাদেশে হচ্ছে কি সার্টিফাইড পিএম এর সংখ্যা কিন্তু অনেক কম আমাদের দেশে এখনো দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা বা আমাদের এশিয়ান কন্টিনেন্ট থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজার কিন্তু বাংলাদেশে এসে কাজ করছে বাট আমরা কিন্তু সেই স্কোপটা পাচ্ছি না তো আমি যখন পিএমপি সার্টিফাই হয়েছে এটা গভর্নমেন্ট ফান্ডেড ছিল গভর্নমেন্টের এখানে সার্টিফাইড পিএমপি কিন্তু এই রিসোর্সের সংখ্যাটা কিন্তু অনেক কম আর আমাদের দেশে এখন অনেক বড় বড় প্রজেক্ট হচ্ছে সেখানে কিন্তু অনেক প্রশ্ন করে দেখেন যে আপনি কেন কিন্তু আমার মনে হয় যারা আসলে সেই এবিলিটিটা রাখে যাদের স্বপ্ন আছে ক্যারিয়ারে আরো গ্রো করার এবং হচ্ছে কি যারা হচ্ছে কি সোসাইটিতেও কিছু ইনপুট রাখতে চায় নিজের নিজের পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটাও কিন্তু আপনার হয়ে যায়
जिन सार्टिफिकेशन सब जगह क्यारि सो सब रिक्वेस्ट कर धन्यवाद पार्टिसिपेट कर समय देर आज के सेशन जिन फैसिलिटेटर छे शर्मिन आपू और स्पीकार सो अपनी समय देर धन्यवाद आशा करी अपना सबाकामिंग वार्कशपे जयन करब देखा इनशाला सो आज के मत एखे सेशन ट शेष कर